Depuis près de 150 ans, l'histoire de Catch Business School résonne avec la grande histoire. Où serait-ce l'inverse Découvrons ensemble cette histoire en remontant le temps jusqu'à une époque qui sent le charbon et la vapeur. La France est en pleine révolution industrielle, institutionnelle et éducative. Les chambres de commerce et d'industrie initient la création des écoles de Marseille et de Bordeaux, introduisant de nouveaux fondements tournés vers le savoir et la formation professionnelle. Alors que Paris y croit dur comme fer, c'est Bordeaux qui rayonne. L'école croit vite et elle reçoit notamment la médaille d'or de l'Exposition universelle de Paris en 1889, dans la catégorie enseignement. Dans un monde bouleversé par la guerre, la réquisition militaire vide les entreprises et usines françaises. Nécessité faisant loi, la place de la femme dans la société évolue et de nouvelles portes leur sont ouvertes, notamment celle des amphithéâtres de nos écoles. Avançons de quelques dizaines d'années. Plein emploi, hausse du pouvoir d'achat, relance de la consommation. Nous voici dans ce qu'on appellera les 30 glorieuses. Cette nouvelle prospérité profite aux affaires et les écoles de commerce deviennent une voie d'excellence aux débouchés assurés. L'heure est à l'ouverture sur le monde. Et bien plus encore. Tout à fait. Tandis que Neil Armstrong pose le pied sur la Lune, les étudiants marseillais et bordelais posent le pied sur de nouveaux campus aux lignes futuristes propice à l'innovation, à la recherche et ouvert au progrès. En parlant de progrès, nous voici maintenant en 1974. Alors que Simone Veil prononce son célèbre discours face à une assemblée nationale majoritairement masculine, nos écoles célèbrent leur centenaire devant des amphis où être une femme n'est plus une exception. C'est la grande peur du passage au troisième millénaire, le fameux bug de l'an 2000. Un bug de l'an 2000 qui n'a pas eu lieu mais une entrée bien réelle dans le 21e siècle et ses enjeux. L'innovation, la recherche, mais surtout l'ouverture à l'international en constituent les nouveaux horizons. Pour accompagner ce virage, nos écoles se renomment. Les groupes ESC Bordeaux et Marseille deviennent respectivement BEM et Euromed. À l'aube de l'ère de la globalisation, où le monde ne connaît plus de frontières, nos écoles font partie du cercle très fermé des écoles triple accréditées. De nouveaux campus voient le jour à Suzhou et Dakar, forgeant définitivement la dimension internationale de nos écoles, ancrées sur leur territoire et ouvertes sur le monde. Mais revenons le Sénat en France. a adopté le projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe. Après des débats houleux, la loi mariage pour tous est finalement votée puis adoptée, inspirant partout de nombreuses unions. C'est à ce moment-là que nos deux écoles fondatrices fusionnent pour ne former qu'une seule et même entité. Au sein du top 10 des écoles d'excellence, Kedge Business School est né. Aujourd'hui, Kedge célèbre ses 150 ans. 150 ans que nous voyons le monde changer. 150 ans que nous répondons présents aux nouveaux enjeux. 150 ans que nous agissons pour que nos étudiants et nos diplômés aient un impact durable sur la société. Et nous continuerons pour les 150 prochaines années. <rire>